ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஆன்சர்ஸ் ஒர்க் பெஞ்ச் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் நம்ம என்ன மாடல் இங்கே சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெக்டாங்குலர் பிளேட் அந்த ரெக்டாங்குலர் பிளேட்னுடைய சென்டரில் ஒரு ஹோல் இருக்குது அந்த ரெக்டாங்குலர் பிளேட்னுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து ஒன் கிலோமீட்டர் அண்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து அப்ளை ஆகிருக்கு இதை வந்து ஒர்க் பெஞ்சில் எப்படி சால்வ் பண்ணுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஆன்சர்ஸ் ஒர்க் பெஞ்சை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர்ஸ் ஒர்க் பெஞ்சை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட விண்டோ இப்படி தான் இருக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூல் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் இந்த டூல் பாக்ஸில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மாடியூல்ஸ் இருக்கும் ஆன்சர்ஸ் ஒர்க் பெஞ்சுக்குள்ள என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கோ அது எல்லாமே இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது எதெல்லாம் வந்து செக் பாக்ஸ் டிக் பண்ணியிருந்தீங்களோ அது மட்டும் தான் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஸ்டாட்டிக் ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்டாட்டிக் ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ராப்ளத்தை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஸ்டாட்டிக் ஸ்ட்ரக்சரல் வந்து இங்கே ப்ராஜெக்ட் ஸ்கிமேட்டிக்கு மூவ் ஆகிடும் இந்த ப்ரா இப்போ இந்த ஸ்டாட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது இதில் வந்து எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது என்னோடய ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாடியூல் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுது ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து அதனுடைய நேம் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் டேட்டா இன்ஜினியரிங் டேட்டாவில் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஜென்ரலாக நம்ம வந்து ஆன்சிஸ்க்கு சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன மெட்டீரியல் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதில் வந்து க்ரியேட் பண்ணுவோம் டிஃபால்ட்டாக இன்பில்ட் மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் இன் கேஸ் நமக்கு வேணுங்கிற மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்க மெட்டீரியல் கிரியேட் பண்ணணும்னா இன்ஜினியரிங் டேட்டாவில் போயிட்டு நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாமெட்ரி ஜாமெட்ரி வந்து ஐதர் வேற ஏதாச்சும் ஒரு த்ரீ டி மாடலிங் சாஃப்ட்வேரில் கிரியேட் பண்ணி நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா ஆன்சிஸ்லேயே நீங்கள் வந்து ஜாமெட்ரியை வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் ஆன்சிஸில் ஜாமெட்ரியை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து ஆன்சிஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது என்னென்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ஆன்சிஸ் ஸ்பேஸ் கிளைம் இன்னொன்று வந்து ஆன்சிஸ் டிசைன் மாடலர் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடல் இந்த மாடல் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து மெட்டீரியலை அசைன் பண்ணுவோம் அதாவது இன்ஜினியரிங் டேட்டாவில் மெட்டீரியல் நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம் மாடலுக்குள்ளே போய்ட்டு தான் மெட்டீரியலை அசைன் பண்ணுவோம் இன்ஜினியரிங் டேட்டாவில் நீங்கள் மெட்டீரியல் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கிறதுக்காக அது வந்து மாடலில் வந்து அப்ளை ஆகிடும் கிடையாது தென் வந்து மாடலில் மெஷ் கிரியேட் பண்ணுவோம் நம்ம என்ன மாதிரி மாடலை சால்வ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி மெஷை க்ரியேட் பண்ணுவோம் மெஷ் க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணுவோம் பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து இன்ஜினியரிங் டேட்டாவை பற்றி பார்ப்போம் இன்ஜினியரிங் டேட்டா ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி எடிட் கொடுங்க இப்போ உங்களோட இன்ஜினியரிங் டேட்டா விண்டோ இப்படி தான் இருக்கும் இன்ஜினியரிங் டேட்டா விண்டோவில் ஆன்சிஸ் வந்து டிஃபால்ட்டாக ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்டீலில் தான் மெட்டீரியலாக அசைன் பண்ணுது ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்டீலினுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு உதாரணத்துக்கு டென்சிட்டி தென் யங்ஸ் மாடலர்ஸ் பாய்சன் ரேஷியோ எல்லாமே வந்து டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு இதை நீங்கள் வேணும்னா மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் இல்லை இருக்கிற வேல்யூஸ் அப்படியே யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட இன்றைக்கி ப்ராப்ளத்துக்கு ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்டீல் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் எந்த ஒரு சேஞ்சும் இல்லை ஒருவேளை நான் வந்து வேறு ஏதாவது மெட்டீரியல் லைக் அலுமினியம் காப்பர் அந்த மாதிரி ஏதாவது மெட்டீரியல் நான் யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா ஆன்சிஸ்லேயே மோஸ்ட்லி டிஃபால்ட்டாக மெட்டீரியல் வந்து லைப்ரரியில் இருக்கும் அதை எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் டேட்டா சோர்சஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்ஜினியரிங் டேட்டா சோர்சஸ் குள்ளே போனீங்கன்னா ஜென்ரல் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும் ஜென்ரல் நான் லினியர் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும் நம்ம வந்து ஜென்ரல் மெட்டீரியல்ஸை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் இருக்கும் அலுமினியம் காப்பர் எல்லாமே இருக்கும் இதில் எந்த மெட்டீரியல் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த மெட்டீரியலுக்கு பக்கத்தில் இருக்க இந்த ப்ளஸ் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்குள்ளே ஆன்சிஸ்குள்ளே லோட் ஆகிடும் இப்போது இன்ஜினியரிங் டேட்டாவை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து ஜாமெட்ரி அதாவது லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன்ஸில் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டேரெக்டா ஸ்பேஸ் கிளைம் தான் ஓப்பன் ஆகும் நம்ம வந்து டிசைன் மாடலர் வச்சு தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ டிசைன் மாடலர் ஓப்பன் பண்ணணுன்னா ஜாமெட்ரியில் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க நியூ டிசைன் மாடலர் ஜாமெட்ரி கிளிக் பண்ணுங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நியூ ஸ்பேஸ் கிளைம் இருக்கு நியூ டிசைன்
ஒரு லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணுங்க அகைன் அவுட் சைட்ல வச்சு ஒரு லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணுங்க இப்போ உங்களோட ரெக்டாங்கிள் கிரியேட் ஆயிடுச்சு இந்த ரெக்டாங்கிளை நம்ம வந்து டைமென்ஷன் பண்ணோம் டைமென்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்க வித் ஒரு லெஃப்ட் கிளிக் தட்டி வெளியே வந்து வச்சு அகைன் ஒரு லெஃப்ட் கிளிக் தட்டுங்க இப்ப இதனுடைய லென்த்தை ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம் இதனோட லென்த் வந்து நமக்கு ஃபிஃப்டி எம்எம் வித் ஸ்பெசிஃபை ஆயிடுச்சு அடுத்து வந்து லென்த் ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம் அகைன் வந்து டைமென்ஷன்ல ஜென்ரல்லேயே இருக்கட்டும் லென்த்தை கிளிக் பண்ணி அவுட் சைட்ல பிளேஸ் பண்ணுங்க லென்த்தில் இங்கே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹண்ட்ரட் எம்எம் செலக்ட் பண்ணுங்க ஸோ நம்மளோட ரெக்டாங்கிள் டிஃபைன் ஆயிடுச்சு இப்போ இதை வந்து இந்த இந்த ஸ்க்ரீனுக்கு சென்டரில் கொண்டு வரத்துக்கு ஜூம் டு ஃபிட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்க ஜூம் டு ஃபிட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ண போகிறோம் அகைன் இங்கே ட்ரா டூலை ஓப்பன் பண்ணுங்க ட்ரா டூலில் சர்க்கிளை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது ஒரு ரேண்டமான பொசிஷனில் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா சர்க்கிளுடைய சென்டர் வந்து பொசிஷன் ஆகிடும் சர்க்கிளுடைய சென்டர் இப்போ பொசிஷன் ஆயிடுச்சு அகைன் அவுட் சைடில் வச்சு மறுபடியும் லெஃப்ட் கிளிக் தட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சர்க்கிள் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இந்த சர்க்கிளில் டைமென்ஷன் பண்ணணும் டைமென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு டைமென்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சர்க்கிளில் திரும்பவும் கிளிக் பண்ணி டைமென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட டைமென்ஷன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் சர்க்கிள் கிரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை வந்து ரெக்டாங்கிளுக்கு சென்டரில் இல்லை ஸோ ரெக்டாங்கிளுக்கு சென்டராக நம்ம வந்து பொசிஷன் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து டைமென்ஷன் பண்ணணும் ஜென்ரலில் இருக்கட்டும் இதனுடைய சர்க்கிள் சென்டர் வந்து இந்த லெஃப்ட் எட்ஜில் இருந்து நான் டைமென்ஷன் பண்ணுறேன் இப்போ இதனுடைய டைமென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி எம்எம் இருக்கணும் ஃபிஃப்டி எம்எம் பண்ணியாச்சு அடுத்து இந்த சர்க்கிள் சென்டர் இந்த பாட்டம்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இருக்கணும் அகைன் டைமென்ஷன் ஜென்ரல் சர்க்கிள் சென்டர் கண்ட்ரோல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை செலக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இப்போ சென்டர் வந்து ஸ்பெசிஃபை ஆயிடுச்சு அதனுடைய டைமென்ஷன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸ்பெசிஃபை ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து ரெக்டாங்கிளுக்கு சென்டராக சர்க்கிள் கிரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் கிளிக் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்ட்ரூட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஜாமெட்ரியை வந்து ஸ்பெசிஃபைஸ் பண்ண சொல்லி கேட்குது நம்ம என்ன ஜாமெட்ரி கிரியேட் பண்ணோம்னா எக்ஸ்ஒய் பிளேனில் கிரியேட் பண்ணோம் ஸோ எக்ஸ்ஒய் பிளேனை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதுக்கு கீழே ஸ்கெச் ஒன் அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் ஆகிருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து சிங்கிள் ஸ்கெச் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோங்கிறதுனால இந்த ஸ்கெட்சை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்ளை கொடுத்தோன்னா இது வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகிடும் ஒருவேளை மல்டிபிள் ஸ்கெச் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோன்னா அதில் பர்டிகுலர் ஸ்கெட்சை மட்டும் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும்னா அந்த ஸ்கெட்சை மட்டும் கிளிக் பண்ணி அப்ளை கொடுங்க இப்போ ஸ்கெச் ஒன் கிளிக் பண்ணியாச்சு அப்ளை கொடுங்க அடுத்து வந்து இதில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது டெப்த்து நம்ம வந்து தேர்ட்டி எம்எம் தான் டிஃபால்ட்டாக நம்மளோட ப்ராப்ளத்துக்கு கொடுத்துருந்தோம் இங்கேயும் தேர்ட்டி எம்எம் தான் டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு அதனால் இந்த வேல்யூ நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜென்ரேட் கொடுங்க ஜென்ரேட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட மாடல் வந்து கிரியேட் ஆகிடும் ஒரு த்ரீ டி மாடல் இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ணியாச்சு இந்த த்ரீ டி மாடல் தான் நம்ம வந்து ஆன்சிஸ் மெஷின்க்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடல் செட்டப் சொல்யூஷன் ரிசல்ட் இந்த நாளையும் வந்து ஆன்சி ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரே ஒரு விண்டோவில் தான் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் மாடலில் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் எடிட் கொடுங்க இப்போ உங்களுக்கு ஆன்சிஸ் மெக்கானிக்கல் விண்டோ ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இப்போ இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது பேர் ட்ரையாட்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வியூ பண்ணணுமோ இதில் இருக்கிற ஆக்சிஸை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி வியூ பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இசட் ஆக்சிஸ் த்ரூ இசட் ஆக்சிஸ் நான் வியூ பண்ணணும்னு நினச்சேனா நான் பாசிட்டிவ் இசட் ஆக்சிஸ் கிளிக் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து இப்போ ஒரு பிளேனார் வியூ வந்துருச்சு இப்போ இதனோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் அவுட் லைன் இருக்குது இந்த அவுட் லைனில் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நீங்கள் என்ன வந்து ப்ராசஸ்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருக்கு இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து ஜாமெட்ரி ஜாமெட்ரி நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு கீழே வந்து சாலிட்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த சாலிட் வந்து நம்மளோட டிசைன் மாடலர்லேருந்து இங்கே மூவ் ஆகி வந்திருக்கு இந்த சாலிட் இப்போ நம்ம கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்னுடைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் அதனுடைய டீட்டெயில்ஸில் முக்கியமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அசைன்மெண்ட் அசைன்மெண்ட்டில் ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்டீல் வந்து அசைன் ஆயிருக்கு நீங்கள் வேறு மெட்டீரியல் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தாலும் இங்கே ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்டீல் தான் ஆன்சிஸ் வந்து அசைன் பண்ணோம் அதை நீங்
ரொம்ப கோர்ஸாக இருக்குது அதாவது இந்த மெஷ் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எத்தனை நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் க்ரியேட் ஆகிருக்கு எவ்வளோ எலிமெண்ட்ஸ் க்ரியேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் இன்னும் நம்ம வந்து மெஷை வந்து ஃபர்தராக ரிஃபைன் பண்ண முடியும் ரிஃபைன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா மெஷில் வந்து ரைட் கிளிக் இன்சர்ட் சைஸிங்கில் போயிட்டு இங்கே வந்து பாடி செலெக்ஷன் டூல செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த பாடியை ஹோல் பாடி செலக்ட் பண்ணி இந்த ஜாமெட்டிக் அகைன்ஸ்டில் அப்ளை கொடுங்க அப்ளை கொடுத்துட்டு என்ன எலிமெண்ட் சைஸ் இங்கே வந்து டிஃபால்ட் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் எம்எம் ஒரு ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் எல் எம்எம்க்கு ரெடி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு உங்களுக்கு வேணும்னா சைஸை வந்து நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு த்ரீ எம்எம் மெஷ் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா த்ரீ எம்எம் செலக்ட் பண்ணிட்டு மெஷில் ரைட் கிளிக் பண்ணி அப்டேட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட மெஷ் வந்து க்ரியேட் ஆகிடும் அடுத்து வந்து நம்ம வந்து மெஷ் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இருந்தாலுமே இந்த ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மெஷ் வந்து இன்னும் ப்ராப்பராக டிஃபைன் ஆகல நோ ப்ராப்ளம் நம்ம வந்து இந்த மெஷ்ஷையே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து அடுத்து வந்து பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணணும் பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் எப்படி அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக் ஸ்ட்ரக்சருக்கு கீழே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணணும் அது ஸ்டாட்டிக் ஸ்ட்ரக்சரில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அனாலிசிஸ் செட்டிங்னு ஒன்று இருக்கு அனாலிசிஸ் செட்டிங்கை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம எந்த மாதிரி அனாலிசிஸ் பண்ண போகிறோங்கிற டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் இப்போதைக்கு இதில் நம்ம எந்த ஒரு சேஞ்சும் மேக் பண்ண போகிறது இல்லை அடுத்து வந்து ஸ்டாட்டிக் ஸ்ட்ரக்சரில் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்சர்ட் ஃபிக்ஸட் சப்போர்ட் ஃபிக்ஸட் சப்போர்ட்க்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணி அப்ளை கொடுங்க ஸோ இப்போ ஒரு சப்போர்ட் ரெடி பண்ணிட்டோம் அடுத்து வந்து நம்ம லோடை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் லோடு வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஃபேஸில் இந்த டேரக்ஷனில் புல்லிங் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆக போகுது ஸோ அகைன் ஸ்டாட்டிக் ஸ்ட்ரக்சரில் ரைட் கிளிக் இன்சர்ட் ஃபோர்ஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரைட் ஹேண்ட் ஃபேஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஒருவேளை சம்டைம்ஸ் உங்களுடைய இந்த டூல் வந்து வேறு ஏதாவது செலக்ட் ஆகிருந்ததுன்னா உங்களால் ஃபேஸஸை வந்து செலக்ட் பண்ண முடியாது இந்த ஃபேஸை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்ளை கொடுங்க அப்ளை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் ஸ்பெசிஃபை பண்ண சொல்லி கேட்கும் ஃபோர்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷனில் தெரியுதுங்கிறதுனால காம்பனன்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க காம்பனன்ஸில் தௌசண்ட் நியூட்டன் அப்ளை பண்ணுங்கள் இப்போ ஒருவேளை எனக்கு வந்து இது வந்து புல்லிங் ஃபோர்ஸ் புஷிங் ஃபோர்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல தௌசண்டுக்கு பதிலாக மைனஸ் தௌசண்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து புஷிங் ஃபோர்ஸ் ஆகிடும் நம்மளோட ப்ராப்ளம் புல்லிங் ஃபோர்ஸ் தான் தௌசண்டே ஸ்பெசிஃபை பண்ணுங்கள் இப்போ பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து சொல்யூஷன் சால்வ் பண்ணணும் சால்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ் எனக்கு வேணும்னு சொல்லி நம்ம ஃபஸ்ட்டே டிசைட் பண்ணிடணும் அடுத்து சொல்யூஷனில் ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்சர்ட் டிஃபர்மேஷன் டோட்டல் டிஃபர்மேஷன் மறுபடியும் சொல்யூஷன் இன்சர்ட் ஸ்ட்ரெயின் ஒன் மைசஸ் சொல்யூஷன் ஸ்ட்ரெஸ் ஒன் மைசஸ் இப்போ இந்த மூணுத்தினுடைய ரிசல்ட் மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு இப்போ நம்ம ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு சொல்யூஷனில் ரைட் கிளிக் பண்ணி சால்வ் கிளிக் பண்ணுங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடுச்சு இப்போ டோட்டல் டிஃபர்மேஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய டோட்டல் டிஃபர்மேஷன் இருக்கும் நம்ம வந்து இதை வியூ பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ணது ஒரு சர்க்கிள் ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு ஓவல் ஷேப்பில் இருக்குது நம்ம கொடுத்தது ஒன்லி தௌசண்ட் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் தான் இவ்வளோ டிஃபர்மேஷன் வந்திருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் ஆக்சுவலாக இல்லை எதனால் இப்படி காட்டுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல ரிசல்ட்டில் வந்து ஆட்டோ ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செலக்ட் ஆயிருக்கு அதாவது ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் டைம்ஸ் என்னோடய ரிசல்ட்டை வந்து எக்ஸாகரேட் பண்ணி காமிச்சிருக்கு அதை வந்து ட்ரூ ஸ்கேலுக்கு மாற்றுங்க இப்போ ட்ரூ ஸ்கேலில் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிள் சர்க்கிளாகவே இருக்குது இதுதான் ஆக்சுவல் ரிசல்ட் நம்மளுடைய டிஃபர்மேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஜீரோ ஃபோர் எம்எம் தான் டிஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ரெடிஷாக இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஜீரோ ஃபோர் எம்எம் வந்திருக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து ஜீரோ எம்எம் வந்திருக்கு ஆப்வியஸ்லி நம்ம இந்த சைடை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ ஆன்சர்ஸ் கரெக்டாக சால்வ் பண்ணியிருக்கு சொல்யூஷனில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அடுத்து வந்து ஈக்குவல் அண்ட் எல
இந்த மாடலில் இன்னும் வேறு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுங்கள் தேங்க